హలో గ్రూప్ టూ ఎక్స్ప్రెన్స్ ఈరోజు మనం అక్టోబర్ మంత్కి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ని బిట్స్ రూపంలో డిస్కస్ చేద్దాం ఏబిపిఎస్సి చైర్మన్ అపాయింట్మెంట్ ఇంకా అవ్వలేదు త్వరలోనే అయిపోతుందని వార్తలు వస్తున్నాయి వన్స్ అఫీషియల్గా డిక్లేర్ అయ్యాక మనం దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు మనం వీడియోలోకి వెళ్దాం ఖచ్చితంగా అక్టోబర్ మంత్ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేస్తాం నవంబర్ కూడా ఎస్ఎన్టీ వీడియోస్ నేను చేస్తాను దానికి మీ నుంచి నేను కోరుకునేది ఒకే ఒకటి కేవలం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మర్చిపోకండి వీడియోని లైక్ చేయండి మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్దాం వాట్ ఈస్ ఐయుసిఎన్ స్టేటస్ ఆఫ్ బ్లాక్ బక్ బ్లాక్ బక్ని తెలుగులో ఏమంటారండి కృష్ణ జిక్క అంటారు ఏమని ఇచ్చాడు వల్నర్బుల్ అని ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఓకే సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఏమి ఇచ్చాడు ఇట్ ఈస్ స్టేట్ యానిమల్ టు పంజాబ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ హర్యానా అయితే హౌ మెనీ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఇన్ కరెక్ట్ అన్నాడు ఇక్కడ అది అబ్జర్వ్ చేయండి వన్ అని పెట్టండి దీని ఆన్సర్ కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి రీసెంట్ గా మనకి సల్మాన్ ఖాన్ ఇష్యూ తెలిసిందే వార్తల్లో ఉంది ఆ స్టోరీ ఏంటి అనేది అందరికీ తెలిసిందే కనుక ఈ బ్లాక్ బక్ వార్తల్లో ఉంది కాబట్టి ఇది అడగడం జరిగింది వన్ అని పెట్టండి ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ తప్పో కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి వన్ ఆర్ టూ అయితే మనకి చూడండి ఇప్పుడు బ్లాక్ బక్ కృష్ణ జింక యొక్క ఐయుసిఎన్ స్టేటస్ అనేది లీస్ట్ కన్సర్న్ అనమాట లీస్ట్ కన్సర్న్ వల్నరబుల్ కాదు అంటే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది తప్పు రెండోది ఏంటి ఇట్ ఈస్ స్టేట్ యానిమల్ టు పంజాబ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హర్యానా మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ కి స్టేట్ యానిమల్ అని మాత్రం తెలుసు కానీ పంజాబ్ కి హర్యానాకు కూడా కృష్ణ జింక్ అనేది స్టేట్ యానిమలే కనుక ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది కరెక్ట్ అయితే ఇక్కడ ఏమడిగాడు హౌ మెనీ ఆర్ ఇన్ కరెక్ట్ అన్నాడు ఇన్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి వన్ అనమాట కనుక ఓన్లీ వన్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది మరొక స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడండి మనకి కృష్ణ జింక్ అనేది కేవలం భారతదేశంలో మాత్రమే మనకు కనిపిస్తుందని ఇస్తాడు ఆ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అనేది రాంగ్ ఇండియాలోనే కాదు నేపాల్ లోని పాకిస్తాన్ లో కూడా ఇది మనకి కనిపిస్తుంది అయితే బిష్ణాయ్ కమ్యూనిటీ దీనిని చాలా పవిత్రంగా వాళ్ళు భావిస్తారు దానికి సంబంధించి మనకి ప్రజెంట్ ఇష్యూ నడుస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ టాపిక్ లోకి మనం వెళ్దాం ఇప్పుడు సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి ఎకో మార్క్ రూల్స్ మీద అడగడం జరిగింది డైరెక్ట్ గా పిఐబి నుంచి ఈ స్టేట్మెంట్స్ తీసుకొని అడిగాను నా అంచనా ప్రకారం ఖచ్చితంగా దీని మీద రేపు వద్దున్న ఎగ్జామ్ లో బిట్ అయితే వస్తుంది అనుకుంటున్నాను ఈరోజు అడిగిన బిట్స్ అన్ని ఇంపార్టెంట్ అని వీడియోని స్కిప్ చేయకండి మన అదృష్టం బాగుంటే ఇవే బిట్స్ రేపు పొద్దున్న కొంచెం అటు ఇటు వస్తే మోస్ట్ లక్కీస్ట్ పర్సన్స్ మనమే అవుతాం కదండి సరే చూడండి రీసెంట్ గా ఈ మధ్యన ఏం ఏం చేశారంటే మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది ఎక్కువ మార్క్ రూల్స్ అనే వాటిని లైఫ్ ఇనిషియేటివ్ లో భాగంగా విడుదల చేయడం జరిగింది తెలుగులో దాని అర్థం లైఫ్ ఇనిషియేటివ్ తెలుసు కదా తెలుసు కదండి లైఫ్ స్టైల్ ఫర్ ఎన్విరాన్మెంట్ మన జీవన విధానం అనేది పర్యావరణంతో అనుసంధానమై దానికి ఎటువంటి హాని చేయకుండా మన జీవన విధానం మన జీవన శైలి ఉండాలని నరేంద్ర మోడీ గారు కాప్ ట్వంటీ సిక్స్ లోని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది దానిలో భాగంగానే ఎక్కువ మార్క్ రూల్స్ అనే వాటిని మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ రీసెంట్ గా నోటిఫై చేయడం జరిగింది అని ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది రెండోది ఆల్రెడీ ఎక్కువ మార్క్ రూల్స్ ఆఫ్ నైన్టీన్ అంటే ప్రీవియస్ గా నైన్టీన్ లోని అనౌన్స్ చేసిన ఈ స్కీమ్ ఉంది దాని స్థానంలో ఇప్పుడు కొత్తగా వీటిని ప్రవేశపెట్టారు అని ఇవ్వడం జరిగింది రెండో స్టేట్మెంట్ మూడో స్టేట్మెంట్ అయితే ఈ రూల్స్ ని ఎవరు అమలు చేస్తారు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఇట్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై వైల్డ్ లైఫ్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ వైల్డ్ లైఫ్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ కొలాబరేషన్ విత్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ ఎవరు భాగస్వామ్యంతో దీన్ని అమలు చేస్తారంటే వైల్డ్ లైఫ్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ తో భాగస్వామి అయి ఈ ఎక్కువ మార్క్ రూల్స్ ని అమలు చేస్తారు అని ఇవ్వడం జరిగింది ఫైనల్ గా ఏమడిగారు హౌ మెనీ ఆర్ కరెక్ట్ అని అడిగారు సరే టైం తీసుకోండి టూ అని పెట్టండి రేపు పొద్దున్న ఎగ్జామ్ లో కూడా 
ఇదే విధంగా స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తారు దానికి మనం సన్ సిద్ధంగా ఉండాలంటే ఇప్పటి నుంచే ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఈ మధ్య టెస్ట్ సిరీస్ లో కూడా డైరెక్ట్ గా ఆ సింగిల్ లైన్ కోసం చదువుతున్నారు కానీ ఎగ్జామ్ ట్రెండ్ అయితే మారింది టైం తీసుకోండి టూ అని పెట్టండి ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మనం అదే పొద్దున మిస్టేక్ లేకుండా నెగిటివ్ మార్కింగ్ లేకుండా కరెక్ట్ పెట్టగలం మనం క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చెప్పేశాక ఎక్కువ మార్క్ రూల్స్ అంటే ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేద్దాం ముందు దీనికి ఆన్సర్ చేయండి ఖచ్చితంగా ఒక ఫిఫ్టీ బిట్స్ అయ్యాక మాక్సిమం పీడిఎఫ్ తయారు చేసి విడుదల చేయడానికి మాక్సిమం ట్రై చేస్తానండి అడుగుతున్నారు కామెంట్ సెక్షన్ లోనే మన దగ్గర అంత ఎక్విప్మెంట్ లేదు వేరే వాళ్ళకి ఎవరికైనా ఇచ్చేసి వాళ్ళకి అమౌంట్ ఇచ్చి దాన్ని పీడిఎఫ్ గా చేయాలి కొంచెం ఫిఫ్టీ బిట్స్ అయితే నేను రిలీజ్ చేస్తాను ఖచ్చితంగా సరే దీనికి ఆన్సర్ చూద్దాం ఏం అడిగారు కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అడిగాడు ఫస్ట్ ఏంటంటే ఎస్ అందులో నో డౌట్ మీరు పిఐబి లోని మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కొడితే డైరెక్ట్ గా ఫస్ట్ లైన్ ఇది వస్తుంది మినిస్ట్రీ రీసెంట్ గా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది ఎక్కువ మార్క్ రూల్స్ ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఎస్ ఇది కరెక్ట్ నో డౌట్ ఎస్ దీనికన్నా ముందు ఎక్కో మార్క్ స్కీమ్ నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ అనేది ఉంది దాని స్థానంలో ఇది ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఇది కూడా కరెక్టే మూడో స్టేట్మెంట్ తప్పు ఎందుకు తప్పు దీన్ని ఎవరు అమలు పరుస్తారంటే సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ అనేది దీన్ని అమలు పరుస్తుంది ఎవరు భాగస్వామ్యతో దీన్ని అమలు పరుస్తారంటే బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ కనుక మూడో స్టేట్మెంట్ అనేది తప్పు సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు అనేది ఏ సంవత్సరంలో స్థాపించబడినది అనేది కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి కనుక దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి వన్ అండ్ టూ ఆర్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఇప్పుడు మనం ఎక్కువ మార్క్ రూల్స్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అసలు అవి ఎందుకు ప్రవేశపెట్టారో తెలుసుకుందాం అసలు ఈ ఎక్కువ మార్క్ రూల్స్ యొక్క ప్రధానమైన ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ ప్రొడక్ట్స్ మీద ఎనీ ప్రొడక్ట్ కాస్మెటిక్ ప్రొడక్ట్ అవ్వచ్చండి ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ అవ్వచ్చు ఏదైనా ప్రొడక్ట్ మీద ఎక్కువ మార్క్ రూల్స్ అప్లై అవుతాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏదైనా వస్తువు కొనుక్కునే కన్జ్యూమర్ కి ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ ప్రొడక్ట్స్ మీద అవగాహన కల్పించడం అదొకటి మరొకటి చూడండి కఠినమైన పర్యావరణ ప్రమాణాలను రూపొందించడం స్ట్రిక్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ స్టాండర్డ్స్ ఏదైనా ఒక ప్రొడక్ట్ ని తయారు చేసేటప్పుడు పర్యావరణానికి హాని కలిగించే పదార్థాలను వాడకుండా ఎన్విరాన్మెంట్ స్టాండర్డ్స్ ని మెయింటైన్ చేయడం అనమాట దాని యొక్క ప్రొడక్షన్ లోని ఏదైతే ప్రాసెస్ ఉంటుందో లేదా అందులో ఏమైనా కెమికల్స్ వాడేటప్పుడు ఎన్విరాన్మెంట్ మీద నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ పడకుండా చూసుకునే మంచి స్టాండర్డ్స్ ని మెయింటైన్ చేయడం స్థిరమైన వినియోగం సస్టైనబుల్ కన్జంప్షన్ మనకి రిసోర్సెస్ అనేవి చాలా తక్కువ అండి ఉన్న రిసోర్సెస్ ని రిసోర్స్ ని ఎంత ఎఫిషియంట్ గా మనం వాడుకోవాలి అనేది మూడు ఎకో ఫ్రెండ్లీ ప్రొడక్షన్ పర్యావరణ అనుకూల ఉత్పత్తి ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం ఇవి ఎకో ఫ్రెండ్లీ రూల్స్ యొక్క ప్రధానమైన ఉద్దేశం నాకు తెలిసి నా అంచనా కరెక్ట్ అయితే ఖచ్చితంగా ఈ ఎక్కువ మార్క్ రూల్స్ మీద రేపు పొద్దున్న పిట్టు రావచ్చు మీరు కూడా కొంచెం ఇంకా దీని మీద ప్రాక్టీస్ చేయండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెళ్దాం మనం రీసెంట్లీ విచ్ మినిస్ట్రీ గివెన్ అప్రూవల్ టు ఇన్స్టాల్ ఎక్స్ బ్యాండ్ రేడర్ ఇన్ కేరళ వై నాట్ డిస్టెట్ మనకి అందరికీ తెలిసిందే ఈ మధ్య కాలంలో కేరళలో వైనాడ్ డిస్టిక్ లో తీవ్రమైన ల్యాండ్ స్లైడ్స్ జరిగి ఊహించిన విధంగా ప్రాణ నష్టం ఆస్తి నష్టం జరిగిన విషయం తెలిసిందే ఆ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే రీసెంట్ గా అక్కడ ఎక్స్ బ్యాండ్ రాడార్ ని ఇన్స్టాల్ చేయడం జరిగింది అయితే క్వశ్చన్ ఏమడిగాడు ఏ మినిస్ట్రీ ఈ రాడార్ ని అక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి అప్రూవల్ ఇచ్చింది అనే క్వశ్చన్ లోని అడగడం జరిగింది ఆప్షన్స్ చూడండి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎర్త్ సైన్సెస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ త్రీ అని పెట్టండి ఆన్సర్ ఏంటి అనేది ఈ కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రస్తుతం మనం సొసైటీలో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీని ఎలా వాడుకుంటున్నామో ఇది ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కనుక వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని ఇక్కడ రాయడం జరిగింది అసలు రేడార్ అంటే ఏంటండి మనకి రేడియో వేవ్స్ ని యూజ్ చేసుకొని చూడండి రేడియో వేవ్స్ ని యూజ్ చేసుకొని ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ ని ఐడెంటిఫై చేయడం కానీ ఆబ్జెక్ట్ కదలికను 
ఐడెంటిఫై చేసి మనకి సమాచారాన్ని అందిస్తుంది అది రేడార్ యొక్క ముఖ్యమైన దాని యొక్క డ్యూటీ అనమాట సరే ఈ ఎక్స్బ్యాండ్ రేడార్ని కేరళలో ఇన్స్టాల్ చేశారు ఆన్సర్ వచ్చేసి దీనికి మనకి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎర్త్ సైన్సెస్ లాస్ట్ టైం డిజిటల్ ట్విన్ టెక్నాలజీ అనేది ఏ డిపార్ట్మెంట్ లేదా ఏ మినిస్ట్రీ సంబంధించింది అనేది డైరెక్ట్ గా గ్రూప్ వన్ లో క్వశ్చన్ మన ప్రిలిమ్స్ లో అడగడం జరిగింది ఎస్ఎన్టీలో కనుక మినిస్ట్రీకి సంబంధించి డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించి మనం క్వశ్చన్స్ అడుగుతాం అయితే ఈ ఎక్స్బ్యాండ్ రాడర్ ని ఎందుకు ఇన్స్టాల్ చేశారంటే పర్టికులర్ గా వైనాడ్ డిస్టిక్ లోని సాయిల్ పార్టికల్స్ యొక్క సాయిల్ మూమెంట్ ని అది ఎప్పటికప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఎక్కడైనా సాయిల్ మూమెంట్ ఉంటే ఇమీడియట్ గా ల్యాండ్ స్లైడ్ వార్నింగ్ ని మనకి అందజేస్తుంది దానివల్ల మనం అలర్ట్ అవుతాం చూడండి ఇంత పెద్ద మనకి కేరళ వైనాడ్ లోని అంత బీభత్సం జరిగాక ఈ మెదర్స్ అన్ని తీసుకున్నారు ఎప్పుడైనా ప్రమాదం జరగక ముందే మనం ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే చాలా ఉత్తమం చాలా వరకు ప్రాణ నష్టం రాకుండా మనం కాపాడవచ్చు యాజ్ ఏ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయర్ రేపు పొద్దున మీరు సర్వీస్ లోకి వెళ్ళాక కూడా విపత్తు సమయాల్లో డిజాస్టర్స్ టైంలో ఖచ్చితంగా అందరూ కూడా ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ పని చేయాల్సిందే అలాంటి టైంలో మనం ప్రమాదం జరగకుండా మనం చర్యలు తీసుకోవాలి సరే ఇంతటితో క్లాస్ అయిపోయింది జనరల్ గా చెప్తాను రేపు పొద్దున దానా తుఫాన్ దానా సైక్లోన్ అనేది వస్తుంది ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ గా మీరు డ్యూటీలోకి వెళ్ళాక ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ గవర్నమెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అయ్యి ప్రజలను అప్రమత్తం చేయడం బేసిక్ నీడ్స్ ని మనం ప్రొవైడ్ చేయడం ఖచ్చితంగా చేయాల్సిన బాధ్యత మనకు ఉంది ప్రమాదం జరగక ముందే మనం ఇవన్నీ ఇన్స్ట్రక్షన్ గైడ్ లైన్స్ ఫాలో అయ్యి ఇవన్నీ చేయాలి ముఖ్యంగా శానిటేషన్ బేసిక్ నీడ్స్ ఫుడ్ సప్లై ఇవన్నీ కూడా మనం విధుల్లు విధులు నిర్వహించాల్సిన బాధ్యత అయితే మనకు ఉంది ఎంతసేపు మనం సబ్జెక్ట్ చదవడమే కాకుండా మనం ఉద్యోగంలోకి వెళ్ళాక ఏం చేయాలనే కూడా ఒక్కొక్కసారి ఇమాజిన్ చేసుకోండి అది మనకి మోటివేషన్ మన ప్రిపరేషన్ స్పీడప్ చేయడానికి అది ఒక చిన్న టెక్నిక్ లాంటిది చూడండి ఈ మనం నిర్జీవితంలో కూడా అంతే ఏదైనా ఒక ఎగ్జామ్ రాసి ఫెయిల్ అయ్యి తర్వాత ఎలాగ ఉంటుంది ఇక మీద జాగ్రత్తలు తీసుకొని ప్రిపరేషన్ బాగా చదవాలి నెక్స్ట్ టైం మాత్రం మంచిగా రాయాలనుకుంటాం కానీ ఎగ్జామ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి మాత్రం ఏ మిస్టేక్ చేస్తాం అవే మిస్టేక్స్ చేస్తాం ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత జాగ్రత్త పడ్డం కన్నా ప్రమాదాన్ని గుర్తించి ముందే మనం అలర్ట్ గా ఉంటే బెటర్ రిజల్ట్స్ వస్తాయని నా అభిప్రాయం అది ఇంతటితో ఈ క్లాస్ ని ముగిస్తున్నాను పీడిఎఫ్ ఖచ్చితంగా ప్రొవైడ్ చేస్తాను అది ప్రింటింగ్ కి టైపింగ్ కి ఇచ్చి వారికి అవన్నీ ప్రాసెస్ ఉంది ఇంకా మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ఎస్ఎన్టీ రిలేటెడ్ వీడియోస్ కోసం ఏపీపీఎస్సీ అప్డేట్స్ కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేసుకోండి థ్యాంక్